。私の名前はモムロ福蔵。人呼んで笑うセールスマン。ただのセールスマンではございません。私の取り扱う品物は心。人間の心でございます。許せんみんなの前で怒鳴るなんておかげで若い奴らにはバカにされるしくそ女房も女房だ隣の奥さんがどうの娘がどうのと愚痴ばっかし会社じゃ上と下との板挟みうちでもちっともほっとできないし、はあ、かわいそうな俺いっそ会社もうちも捨てて全く別のところへ行きたいよ。心の隙間お埋めしますなんのこっちゃえい先ほどからあなたの独り言を聞かせていただきましたや家族のために働いているのに誰も分かってくれない私の仕事は現実に疲れた人たちの心の隙間を埋めすることです。今の生活を捨てて別の世界へ行きたいというあなたの望みを叶えましょうえいいやさっきのは冗談ですから。モンロさん私は決心しましたおおそれはそれはではこれをために申しますが一度扉を開けたら二度と戻れませんよあ<音楽>
あの人は何なんですある一流会社の部長さんでエリートコースを走ってきた方です私生活でも絵に描いたような幸せな家庭を営んでおられた少なくともよそ見にはドアの向こう側には何があるんですそれはドアのこちら側とは違う別世界があるのです別世界いかがですあなたも別世界の鍵かどうぞ。元には戻れませんからね。やっぱりやめておきます。うちには女房と子供が待っていますから、失礼します。そうですか。また気が変わったらどうぞ。惜<笑>しいことをしました。しかし彼は。必ず戻ってくるでしょうこの鍵を受け取りにうわたしはあなた方の心の隙間をお埋めします。
お客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございますさて今日のお客様は部長もっとゆっくり歩いてくださいよ毎日歩かないからこれぐらいで疲れるんだぞ君もたまには運動することだ<笑>いいよな部長はスタイルいいしうぞモテたいよ俺彼女欲しいやれやれ飲みにでも連れて行くかなかずみちゃんのこと好きなんじゃないですかうんバカ部長には奥さんがいるじゃないかあそうだった部長今のは冗談ですから怒んないでくださいねえねえねえねえ部長ったら何考えてるんです奥さんのことじゃないですか妻のことだとそんな軟弱なことは考えまたまただってほら部長の奥さん綺麗だしやだわあんたのもさんたらここに来た時くらい奥さんのことは忘れていいな部長は。後ろに何かあるんすかいや何もない君は最近遅刻が多いな部長こんなところで仕事の話はやめましょうよやれやれ
もしかしてかずみちゃんのこと好きなんじゃないですかうんバカ部長には奥さんがいるじゃないかあそうだった部長今のは冗談ですから怒んないでくださいねねえ頼む部長ふんしつこいな妻のことなど知らんえー、あんな綺麗な奥さんなのに頼むさんの奥さんってそんなに綺麗なのそうそうお嬢様みたいな人だよ君たちいい加減にしなさいでも奥さんのこと愛してるんでしょもう憎らしいすねずにしちゃうからなななんで僕がいくら憎くても頼もさんを詰めるなんて私にはできないわやめて止めて言いたいってば頼もさんの奥さんが羨ましいさて私はこれで失敬するえもう部長もう少しいいじゃないですか君たちはゆっくりしていきなさいじゃあ見送りはいいよあはいお気をつけてあ引き際まで鮮やかだわですね、よいしょっとどうです少しは気分が良くなりましたか、うん、ああ、はあ、とんだご迷惑をおかけしましたいえいえ気分の悪い時はお互い様ですああ,あどうしましたいや何でもありませんそんなため息をついて何でもないことはないでしょうなみだのかわをわろうせ
カグレースが今は調子が悪すぎます。私はねああ、私はどんなに飲んでも乱れない男だと思われているのです。私も見栄を張ってストレートをガブガブと。なあ、酒だけじゃない。私は。すべてのことで頼もしい男だと思われているのです。犯人にはよほど頼もしく見えるのです。この顔のおかげで、私は子供の頃から期待されて育ってきました。常に注意の期待に応えるように。懸命に頑張ってきたんです。現在に至るまでずっと家族、友人、会社の連中から頼りにされ続けてきたんです。真面目のうちは人に頼られるのも悪い気持ちじゃなかった。いつも頼りばかりされることは大変だったのです。私を頼ってくれる連中はたくさんいる。でも私が頼りで甘えられる人なんてどこにもいないのです。わかりましたわかりました。そう頼るより頼りにされる方が何倍も辛いものです。<笑>今のままでは精神のバランスが崩れてしまうでしょうな。精神のバランス。よろしい頼もだ。あなたが安心して甘えられる人を紹介しましょう。え、本当ですか。ええー、紹介料はタダで結構です。うお近所でもお前のこと本当に頼もしい息子さんだって褒められちゃってね。うーん、ジュンコ嬉しいって違う。頼むからこのコマンドを選ばないでくれ。話が腰しくだけになってしまう。顔を洗ってきましょうかね。信夫、お母さんやおばあちゃんの言うことをきちんと聞いてるか。うん。うんじゃない。はいと言いなさい。はーい。なになに。メガ CD で笑うセールスマンが発売されるか。うん。面白そうだな。マッチ。今のは熱かった。弁当の用意はできているのか。はい、テーブルの上に置いてますわ。そろそろ出るか。
。あなた、行ってらっしゃい。今日は早く帰っていらしてね。うん。ゆうすけは仕事で忙しいんだから、余計なことは言わないでちょうだい。そういえば、あなたんなんだ昨日、あなたの上着から、こんな名刺が出てきましたけど。モグロ・福蔵ああ、あの変な親父か。ちょっとした知り合いだ。じゃ、行ってくる。部長、ご面会です。誰だね。この方ですが。分かった。応接室に通してくれ。話はまた今度ということで<笑>適当にあしらわれてしまいましたね仕方ありませんとりあえず帰りますなあもし気が変わったら名刺の裏を見てください先方の連絡先が書いてありますから薄首の悪い親父だ頼む部長奥様からお電話です何家からあもしもし私だなお母さまったらひどいわよ泉さん告げ口かい私の一人息子はあんたの味方なんかしやしないよどういうことだ話してみなさいお母さまが信明の世話は任せられないから黙って家事だけすればいいって言うのよ私は家政婦じゃないのようんうんお前の言うこともよくわかるんだな部長なんだ林商事の巻き売り様がお見えになってますがああわかったすぐ行くそのことは帰ったら話をしようあなたもう少しだけ聞いてせんぽうはかなりご立腹ですよ部長わかったすぐに向かう客
を待たせてるんだ切るぞ部長大変ですどうしたんだ営業のやつがすぐそこで会社の車ぶつけちゃって相手が怖いトラック野郎なんでここのボトイから来てもらえませんかあなた聞こえてるのねえあなた魔球理士に待ってもらうように伝えてくれはい部長コピー機が壊れたんですけどそんなものは後でもいいでも2時からの会議に間に合いませんキュウリシを待たせておくのは気が引けるな何5分ぐらいで終わるマキュウリ様がもう帰られるそうですそれはまずい大事な要件があるんだの田村にやってもらいなさいその田村が車をぶつけたんですなんだってどうすればいいんですか部長うんうんうんでんき屋を呼べばいいじゃないのか電気屋さんで修理できるんですか無理だろうなおそらくサービス員を呼びましょうか今日中にできんだろういい方法はないのか部長頼りにしてますバカモンなんとか魔球弟子の足止めをしてくれ部長トラックの運転手が責任者を出せって言って簡単に送ってますよコピー機をいじってる暇がないか田村がダメとなれば部長田村がどうしたものか誰に頼めばいいのか部長あと1時間で会議が始まってしまいます分かっていると言ってるだろうがどちらにしろ私がやるしかないなたのぼ部長巻き売り様はもう帰られたか事情を説明したら頼もさんらしいなって笑ってらっしゃいましたそうかすまなかったな全く動かないのかねええいろいろ試してはみたんですがどれ調べてみよう無駄なコピーは現金と書かれてある資源は無駄にできんからな<笑>部長やめてくださいよくすぐったいじゃないですか
確かに動かないなエラーが発生しているわけではなさそうだ叩いたら動きそうだな少しかすってるだけのようだがふざけちゃいけねえこちとら商売道具だ傷をつけられたからには買い取ってもらうしかねえなまったくもって申し訳ないおいよ申し訳ないならこいつをきっちり弁償してもらおうかキミの前方不注意じゃないのかね何を言いやるてめえんとこのバカがぶつけたんでここは一つ私の顔に免じて。確かに立派な顔をしてやがるだがなあんたが謝ったってこちとらおまんまが食えるわけでもねえんだどうも信用ならんねやかましいどうしてくれるんだこの野郎てめえじゃ話にならねえぶつけた本人を出しやがれどうにも手に負えそうにないなてめえじゃ話にならねえぶつけた本人を出しやがれどうにも手に負えそうにないなそうかじゃあとりあえず警察へ行こうガキじゃねえんだぞガキじゃ一般市民としての大義名分は保つことができるお互いになええ分かったおめえの顔を立てて今日のところは許してやろうおめえのような上司を持ってここの部下は幸せ者だぜあばよさすが部長全部やりましたね仕方あるまいさて仕事も終わったし飲みに行くか行きます行きます部長のらどこにでも田沼さんいつもながらいい飲みっぷりねもう一杯いただこうかなまあそんなに飲んで大丈夫ですの大丈夫だえどうしたの田沼さんへえ部長が酔っ払ったのって初めてだよなおい
様子がおかしいぞ部長そんなダメだおい救急車だでででで,で,で電話はどこだ早くしろ部長が死んじまうぞいらっしゃいましたからあれじゃあ体を壊すのも当たり前のことですなでも残された人たちが心配ですな頼りきってましたからねこの世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかりそんな皆さんの心の隙間をお埋めいたしますい,いえお金は一銭もいただきませんお客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございますさて、今日のお客様は。むしゃくしゃしてるから投げつけてやるえいあま、まさか人に当たったのかなんだ、痴漢か。てっきり石が当たったのかと思ってたよ。よかった。誰かーとっこっとしている場合じゃないんだった。早く助けないと。自分を見たって何もならないよ。体をくねくね動かしてる。持ち悪い親父だ
嫌がってる当たり前かおびれつなことはやめたまえなんだと邪魔すんじゃねえよ、うん、いい加減に余韻を冷ましたまえうるせえ文句があんならかかってきな僕は暴力は好まないが。痛い目に遭いたくなかったらおとなしくうちに帰りなさい面白いやってもらおうじゃねえかこの野郎この野郎このブラックラックイデクラエクラエクラエブラックラエクラエクラエコンクラエコンクラエクラエコンクラエコンクラエコンクラエているとはいえ、なんてハレンチだ。わあ、素敵。お嬢さん、大丈夫ですか？うん。あれー？し、しまった。また空想に入ってた。どうしよう。よ、よーし、行くぞ。あのー。え？ちょっとお尋ねしますが、この辺りに鈴木さんというお宅はないでしょうか？今取り込み中なのにそんなこと聞くな。なんだあのおっさんは。えいあれ。なんで。た、たまが、たまが。落ちたあ見れば見るほど変なおっさんだま自業自得だな見ることしかできないよあ見れば見るほど変なおっさんだ。見ろ、お前のおかげで逃げちゃったじゃないか。もし私でよかったら、代わりに注意しましょう。
いいですほっときましょうあれでもシラフの時は真面目な人のいいパパなんでしょうならあっちへ逃げちゃいましたよ犯人はこの人たちですえーおまわりさんあいつらしきにしてちょ冗談じゃないよこうなっては仕方ありません私についてきてください助けてあげたのに犯人だなんてひどい女だきっと動転して犯人の顔なんか覚えてなかったんですねそれじゃあもし僕らが捕まってたら暴行犯人にされていたでしょうねところであなたは絵を描いていらっしゃるんですかええ、そうです。主に雑誌のイラストを描いてるんですよ。でも、そういうお仕事でしたら、お忙しいでしょう。それが。ふぅ、熊井くん。イラストはね、現代のファッションの一つだ。はあ、それと同時にイラストレーターもまた現代のファッションなんだよはあ今のイラストレーターには花がなくちゃいかんよはあ君の絵はなかなかのものだしかしだ君自身があまりにも冴えないんだなはあどうかね一つ思い切ってスタイルを変えるとか何かこうパーッと派手なことをやらかしてみるとかしないかねはあなるほど
どその編集長はなかなかいいこと言いますな。いいこと言いますなーって、一体あなたは何者なんですかああ、申し遅れました。実は私、セールスの仕事をしております。モムロ福蔵と申します。セールスマンは商品を売り込むよりもまずセールスマン自身を売り込めとよく言われます私の場合はいつも絶やさないこのチャーミングな笑顔ですはあその編集長はあなたのイラスト気に入っていますしかしイラストを描くあなた自身にセールスポイントが欠けていますそんなこと言われてもよろしい私にお任せをそれではまた明日伺いますおやすみなさい熊井さんくまいさんきょ、今日は何の用ですかお色直しですよ、お色直しお色直しさあさあ、私の持ってきた衣装をつけていただいてお化粧をちょいちょいとこの人、本当にセールスマンなんだろうか。あ、あのですね。喋らないでください。お化粧できませんから。あ、あのですね。喋らないでください。お化粧できませんから。しかし、見れば見るほど。うん、不気味だ。はーい、できました。えー、見違えるほどいい男になりましたな。俺、うん、これしますよ、熊井さん。失礼しましたつけていただくのはこちらでしたちょいちょいちょいっとだ大丈夫なんですか私にお任せをこの人に任せて本当に大丈夫なのかな不安だな嫌な予感がするはい今度こそできましたちょっと一回りしてきてください<笑>さあさあ早く行ってください嫌ですよわっわわ押さないでそれは隣のドアだ恥ずかしいけど外に出てみよう。有名になるための試練と考えれば、なんとかなる、のかなぁ。
ここなら人が少ないから恥ずかしいこともないなよう。へえいい格好してんじゃねえかアリントちゃんやってるけ俺たちよお小遣い足んないの少し貸してくんないう、うーほんの一二万でいいのよたかりのグレンタイかてめえらに貸す金なんかないな何戦いの後はいつも虚しいだが社会の秩序を守るためこれも宿命か<笑>やい貸すのか貸さねえのかよはあやっぱり空想なのかどうしよう…あ、あの…あ、ぼ、ぼく…今、一戦目持ってないんですバカ野郎なめんじゃねえも持ってないでカッコつけんじゃねえふざけやがってうわ<笑>
、どうしたんですやっぱり、僕には、こんな格好無理です。僕は、誰の目にも触れず、ひっせると絵を描いていれば、それでいいんですよ。嘘をついちゃいけません。あなたは本当は有名になって人に騒がれたいと思ってるのでしょそれでよく空想にふけっているんでしょひとをたすけるとかどろぼうをつかまえるなどしてしんぶんにのりたいという。私がセールスマンは相手の心の中相手の潜在的欲望を見抜くようにならねば一流と言えねえですよ。と言いたいんですが実はお留守の間に。このスクラップブックを拝見したからですよ、はあ、新聞に出ていたいろんな人の武勇伝が載ってますねうわっここれはあなたはその記事の主人公に自分を当てはめて楽しんでいるんでしょ何,に何をしようと勝手じゃないかこれが僕の唯一の趣味なんだ熊井さんあなたは勇気がなくていつも傍観者か被害者だったはずです。だがもし今度チャンスに出会ったら一か八か勇気を出して戦ってみなさいそうしないとあなたはいつまでたっても現実の英雄になれませんよ勇気です勇気を出すことです人より目立つには勇気がいるのですよと聞いてスタイル変えたねはっはあ結構結構それでもう一つセールスポイントがあればいいんだがねはあっっどうかね一つとんでもない事件でも解決してみるとかそうすればだ異色のイラストレーター熊井勇の大特集でも組めるんだがなえっ、ー<笑><笑><笑><笑>事件を…事件…事件はないかあっ泥棒あっ誰かドキドキーじ、事件だ有名に、有名になってやるんだなんだてめえ邪魔すんじゃねえよ
犯人に飛びかかりましたそしてどうなったのですか偶然だったかもしれませんが吹っ飛んだ犯人は頭を打って気絶しましたそうでしたかそれで捕まえることができたのですなるほどありがとうございました熊井さんを一躍有名にした強盗取り物のお話をお聞きしましたえー明日のゲストはまさか私の助言でこうも人が変わってしまうとは我ながら驚きましたねでもこういうことはあまり起きてほしくありませんねこの世は老いも若くも男も女も心の寂しい人ばかりそんな皆さんの心の隙間をお埋めいたしますい,いえお金は一銭もいただきませんお客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございますさて、今日のお客様は。バニーガールかいいなうらやましいな僕も女性に囲まれて酒を飲んでみたいなんこっち見てる何な,なんだこの人
あのー、僕に何か用ですかなんだ眠ってるのか変わった人だな。私は知らん痴漢を働くとはいやらしいわね男の恥さらしめがビラン警察に突き出してやる驚きましたなあんな真面目そうな人が痴漢を働くとは信じられませんよねえ,え しようかな。なんでしょうか。いや。いや、よくお会いしますね。あなたもこの電車でご通勤ですか。え。ええ。失礼。いないみたいだなあの男こんばんはまたお会いしましたね私、モンウロ福蔵と申しますどうですちょっと私に付き合ってもらえませんかい,いや僕はうちに帰らないと何を子供みたいなこと言ってるんですご
ここまで来たんですから一杯ぐらいどうです磯部金一さんええー、ど,どうして僕の名前を実を言うと私セールスマンなんですするとあんたは僕に何か物を売りつけようと思って計画的に接近したんだなええー、でもご心配なく別にお金のかかるものを売ろうというのではありませんあなたにおすすめするのはちょっとしたアバンチュールですアバンチュールそうあなたが今一番必要としているもんですそんなもの欲しくないよあなたはイエーイ確かに一見満ちたいた幸せそうな生活を送っていらっしゃるだが心の奥で密かに毎日の刺激をアバンジュールを求めているのですしかしあなたにそれを実行するだけの勇気はないだから週刊誌の丸引き字を読んで絶対安全保障付きのアバンチュールを楽しんでいるわけですちっけえな僕は帰る磯部さん電車の中で痴漢を働いたエリートサラリーマンを見たでしょう人間の積もり積もった欲求不満は意外なところで爆発するもんですよなななな,なんだだから磯部さん今のうちにちょっとした冒険をしてフラストレーションを晴らした方がいいと思いますよう<笑>どどうしたらいいんでしょうかあなたのような人がアバンチュールを楽しむにはちょっとした工夫がいりますつまり変装して磯部金一とは別の人間になるのです僕とは別の人間それではどのような変装があなたに似合うか決めますから私の質問に答えてくださいし質問ですかうっふっ二者択一だからそんなに難しいことはありませんわかりましたあまり考え込まずに答えてくださいそれでは始めましょう<音楽>あなたは昨日 CEO という男性と喧嘩になり負けてしまったとしましょう次の日町で使用を見かけました使用はあなたに気づいていないようですあなたならどうしますかあなたよりも年上のエイミさんは母親のような感じの人でとっても頼りになる女性ビーコさんはあなたよりも年下でいつも甘えるお嬢様タイプの女性この2人の女性から交際を申し込まれているとしたら
どちらを選びますか友人とグループ交際を約束したとしましょう当日友人の A と B は目立とうと派手な服を着てきました約束の時間までまだ1時間はありますあなたならどうしますか<音楽>あなたの会社に DEO という同期入社の友人がいたとしましょう。理由はあなたよりも早く係長に昇格してしまいましたつまりあなたは d o の部下になり下がってしまったのですあなたならどうしますか<音楽>あなたの並走が決まりましたよどんな変装なんですかそれは帰ってからのお楽しみということでこの中に道具が入ってますから使ってみてくださいおカツラとサングラスをつけてみてくださいあなたまだお仕事にゃーこれ、忘年会の余興の紛争なんだよごめんごめんぼ僕。こんなところへ来るのは生まれて初めてだ。な、何をビクビクしてるんだ。俺は、そべきんじゃねえんだぞ。どこへ行くんだ。くそ、どうにでもなる。いらっしゃいどうぞいらっしゃい<笑>何を飲むのんぎゃウ,ウイスキーをはいストレートを一つねはいどうぞ、うんうんうんうん、<笑>あらすごい飲みっぷりねさあもっと飲みましょう。
お同じ目に開いてるこここれで勘弁してくれひふみ十万かまあ、いいだろうさっさと消えろいやー<笑>気分いいぜおかえりーガーッジャンジャン飲もうぜーその調子その調子行こう行こう行ってくるよパパ今夜はうーんちょっとわからないよこのところ会議が長引いちゃってねじゃあてないようですね。はあ、あんた。いやー、モグルさん、まるで別の世界が開けたようですよ。僕は今、毎晩新しいアバンチュール旅行をやってるようなもんです。はどんな体験をするかと思うと毎日が嘘のように新鮮ですよそれじゃあどうですかねあなたの変身をもっと完全なものにしてみませんかえ今度は磯部一じゃない変身したあなたもちゃんと。家と生活を持つのですえええあなたは一人の男なのに二人の男の人生を同時に経験できるわけですへえ面白そうですね僕は一人なのに二人の男の生活を磯部さんもしあなたがその気ならもうちゃんとアパート用意してあるんですよえ
このアパートに富山宗吉という名前で部屋を借りてありますつまりその姿のあなたが富山宗吉というわけですででもさあ富山宗吉さんもう一人の別の男の人生ぜひ ここだ。なるほど。この格好にふさわしいや。えっと。あった。電気までついてバカに手回しがいいな。はあ、いや、これは失礼。部屋を間違えました。父ちゃん、お帰りなさい。うわ。お前たちおやめ父ちゃんは疲れてるんだよどど父ちゃんここれ一体どうなってるんだ何をぼんやりしてるんだいまるであたいたちを初めて見るような顔してさパパ、どこへ行っちゃったのかしら。多分、富山総吉の生活が嫌になったら、また戻ってくることでしょう。しかし、あの時私があの家の前を通らなかったら、あの一家はずっと同じ朝を迎えていたと思うと、胸が痛みます。Ho, ho, 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 ho.